ഹലോ നമസ്കാരം സായേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ ജെയിംസ് കാമറൂൺ നിർമ്മിച്ച അവതാർ എന്ന മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ എഫക്സ് ആണ് ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് എഫക്സുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കാർഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു മെയിൻ കോമ്പ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പുതിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവതാറിന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവതാറിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ജസ്റ്റ് അവതാർ വേ വാട്ടർ എന്ന ഫോണാണ് ഇത് അപ്ലൈ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്ട്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ആ എയ്ക്കകത്തുള്ള എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പഴയ ഫോണിൻ്റെ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഫോണിൻ്റെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിന് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് അനിമേറ്റിനകത്ത് എനേബിൾ പെർ ക്യാരക്ടർ ത്രീ ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അനിമേറ്റിനകത്ത് പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക വീട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനോടെ വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പോയി എടുക്കേണ്ട ഇവിടെ ആഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആഡിനകത്ത് പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി വൈ എക്സസിൽ ഒരു ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അത് കീ കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ വാല്യൂ ആക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പൊസിഷന് കീ കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇസഡ് എക്സസ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മൈനസ് ഒരു മുന്നൂറൊക്കെ മതി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അനിമേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കീസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീ ഫ്രെയിം അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിൽ ഇ സി ഈസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോർമൽ ഒരു സ്പീഡ് തന്നെ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ അനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തൊട്ട് ബാക്കിൽ കിടന്ന ലെയർ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ലെയറിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഫക്ട്സ് ജനറേറ്റിനകത്ത് സി സി ലൈറ്റ് സീപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സോളോ ടിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെയർ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ട് മുകളത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ഹൈഡാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് സീപ്പിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ലൈ സി പിന്നെ സിറ്റി ഒന്ന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എത്ര എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു എഴുപത്തി നാല് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശേഷം സോളോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലെയർ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ലെയറിനെ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ലെയറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ എഡ്ജിൽ ആ ഷാഡ് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ട ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് സിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ലെയർ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ തന്നെ വീണ്ടും എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സോളോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ സെവൻറ്റി അത് മൈനസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്യുന്നു അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് ജനറേറ്റിനകത്ത് സി സി ലൈറ്റ്സ് ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഓക്കെ മൂവിലായ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂ സോൾഡെയർ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ബി ജി ജസ്റ്റ് കളർ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം കളർ കോഡിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതി സീറോ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇടുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക റാമ്പ് അപ്ലൈ ആണ് ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് അത് ജനറേറ്റിനകത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലീനിയർ മാറ്റിയിട്ട് റേഡിയൽ റാമ്പ് കൊടുക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് സോറി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് നേരെ ഇത് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എ എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അത്ര ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഡയ സെൻറ്ററെ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് സോറി ബി ജി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രീഡിയൻ റാമ്പ് ഈ പോയിൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് വേണ്ട അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പകരം എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് നോയ്സിനകത്ത് ഫ്രാക്ചൽ നോയ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ ഫ്രാക്ചൽ ടൈപ്പ് സ്മിയറി കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻവേർട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ വരും ടൈം സ്റ്റാറ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അത്രയും അനിമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത്ര കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ടെക് ഇതിന് തന്നെ ബി ജി സോളിഡ് അത് എഫ് എക്സിനകത്ത് പോയിട്ട് കളർ കറക്ഷൻ ടിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ടിൻറ്റിനകത്ത് ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പക്ക ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിനകത്ത് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ കളർ ക്ലാസിക് കളർ ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കിലേക്കുള്ള എഫക്ട്സ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തറിയാൻ പറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു അനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ കടലിൻ്റെ ആ ഒരു വേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആ ഒരു എഫക്ട്സ് അതേപോലെ വരണം അതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് സീപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ബി ജിയിൽ കിടന്ന ഫ്രാക്ചൽ നോയ്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് കോപ്പി തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഡിറ്റിനകത്ത് പേസ്റ്റ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എഫക്ട്സ് നമുക്കത് വേറെ കിട്ടി ഇനി അതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തിരുന്നൂറൊക്കെ കൊടുക്കുക അതായത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ടെൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിനകത്ത് ഈ ലെയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ലെയർ സ
കണ്ട ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ആഡ് ഉണ്ട് ദ വേ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്സുലോഗിൽ ദ വേ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ തൗട്ട് മൂവി തേക്കുക ക്യാപ്സുലോ കോഫി ചെയ്യുക ഇവിടെ പെനുംബ്ര എന്നിങ്ങനെ ഫോണ്ടാണ് ഓക്കെ റെഗുലർ അതിൽ ജസ്റ്റ് സെമി ബോൾഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ കുറച്ച് താഴോട്ട് ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ അനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അതിന് ത്രീ ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുക ഒപ്പാസിറ്റി എടുക്കുക ടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പൊസിഷനും ഒപ്പാസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി ഹോൾഡ് ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇസൈഡ് വാല്യൂ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ എടുക്കണം ഓക്കെ 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 ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് ഹാഫ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവതാരണം കൊടുത്ത ഒരു ടൈമിംഗ് അറിയാൻ വേണ്ടി യു പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീ ഫ്രെയിം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അതേ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ന്യൂ സോളിഡ് ലെയർ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ലെൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എഫെക്സിനകത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ കോ പാലറ്റ് ലെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് പറയുക അതിന് ശേഷം ഇതാണ്ടേ ഇതിൽ വന്നിട്ട് സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയും അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്ലോയും അപ്ലൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലോ ഇത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളറിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടർ മോഡ് പോയിട്ട് ഓൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓവിയുടെ അതേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബ്രൈറ്റ്നസ് സ്കെയിൽ ഫിഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുക ഹാഫ് മാറ്റിയിട്ട് ഫുൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ നോക്കുക യു പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കീ കിട്ടും ഓക്കെ വേ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ടൈമിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ടൈം ലൈൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ലെൻസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബ്രൈറ്റ്നസ്സും സ്കെയിലിലും കീ കൊടുക്കുക സീറോ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം സീറോ സീറോ യു പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ അനിമേഷൻ്റെ കീസ് അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ന്യൂ സോളിഡ് ലെയർ എടുക്കുക ലെൻസ് സീറോ ടു ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ കോ പാലറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലെയർ എടുക്കുക ഓപ്ഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് പറയുക അതിന് ശേഷം ഇതാണ്ട് ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കളർ ഓക്കെ ഓക്കെ 
ഞാനിഷ് ഇവിടെ റണ്ടർ മോഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിടുക അതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻ്റ് പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ടെൻറ്റ് കളർ ജസ്റ്റ് കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കിട്ടണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കീ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നാല് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ റെഡിയായി അപ്പം ഇത്രയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു എഫക്ട്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലോ എഫക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു സോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കളർ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എലിപ്സ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ അല്ല സോറി ഓവർലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഫെതർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫെതർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു താഴത്തെ ആ ഒരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ